Vă invit să deschidem Biblia la Cartea Faptele Apostolilor. I want to invite you to open your Bibles to the book of Acts. Vom citi de la capitolul 15. We are going to read from chapter 15. La versetul 36. Verse 36. Și până la capitolul 16, versetul 15. And we're going to read all the way to verse, uh, chapter 16, verse 15. 15. Continuăm cu studiul pe care de obicei îl avem, sau îl numesc așa un studiu, miercuri seara. going to continue with the Bible study that we usually have on Wednesday evening. Și în dimineața aceasta vom vedea felul minunat în care Apostolul Pavel își începe a doua lui lucrare misionară. And we're going to look this morning to see this morning the wonderful way that the Apostle Paul is beginning his missionary journey. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Let us all read from the Word of God. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marco. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela pe care îi părăsise din Panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, ajunși lângă misia să pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin misia și s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea și ne-a silit să intrăm. Amin. Yeah, go ahead. But Paul and Barnabas stayed in Antioch teaching and preaching the word of the Lord with many others also. After some days, Paul said to Barnabas, Let's return and visit the brothers and sisters in every city in which we proclaimed the word of the Lord and see how they are. Barnabas wanted to take John called Mark along with them also, but Paul was of the opinion that they should not take along with them this man who had deserted them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Now it turned into such a sharp disagreement that they separated from one another and Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul chose Silas and left after being entrusted by the brothers to the grace of the Lord. And he was traveling through Syria and Cilicia, strengthening the churches. 
Now Paul also came to Derbe and to Lystra, and a disciple was there named Timothy, and the son of a Jew woman, a Jewish woman, who was a believer, but his father was a Greek, and he was well spoken of by the brothers and sisters who were in Lystra and Iconium. Paul wanted this man to leave with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those parts, for they all knew that his father was a Greek. Now while they were passing through the cities, they were delivering the ordinances for them to follow, which had been determined by the apostles and the elders in Jerusalem. So the churches were being strengthened in the faith and were increasing in number daily. They passed through the Phrygian and Galatian region after being forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And after they came to Mysia, they were trying to go into Bithynia and the spirit of Jesus did not allow them. And passing by Mysia, they went down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing and pleading with him, saying, Come over to Macedonia and help us. When, we had seen, when he had seen the vision, we immediately sought to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. So after setting sail from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia, a Roman colony, and we were spending some days in the city. And on the Sabbath day, we went outside the gate to a riverside where we were thinking that there was a place of prayer, and we sat down and began speaking to the women who had assembled. A woman named Lydia was listening. She was a seller of purple fabric from the city of Thyatira and a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. Now when she had now, when she and her household had been baptized, she urged us, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and stay. And she prevailed upon us. Amen. I want to invite you to take your seats. Este o dimineață frumoasă, It is a beautiful and blessed morning indeed. Și consider că este un har special deosebit din partea lui Dumnezeu să fim împreună în casa lui Dumnezeu. And I consider that it is a wonderful and blessed uh, grace from God to be gathered together and be in God's presence once again this morning. Săptămâna aceasta am ascultat un pastor vorbea despre felul în care făcea misiune în China. This morning I was uh, listening to a pastor who was preaching he was doing mission in China. Și spunea el că merge temporar pentru o perioadă scurtă de timp. And he was saying that he was going for a brief a period of time uh, to do the work of mission. Și pe ascuns se întâlnește cu anumiți lideri uh, credincioși. And he will meet there in secret with certain religious leaders. Și undeva în anumite apartamente uh, fără nimic pe jos. And somewhere in, in uh, some apartments without having anything on the floor. Petrec ore în șir, 80 ore pe zi în studiu biblic. They spend hours and days in Bible study just sitting there on the floor. Pentru că spunea el că dacă cumva îi prinde că fac studiu biblic, îi bagă în pușcărie Because pentru 3 ani de zile. As this pastor was saying, if they get caught doing Bible study, they get in prison at least for 3 years. Și spunea fratele acesta că era șocat de uh, de frații de acolo, and this brother was saying that he was shocked uh, by the brethren there care știteau, care știteau din memorie sute de versete biblice. for the fact that these people had memorized hundreds of Bible verses ei n-au voie să aibă Biblie la ei, because they're not allowed to have Bibles with them nici măcar anumite foi sau pagini din Biblie. they're not even allowed to carry Bible pages or certain pages from the Bible și pe unii dintre ei a întrebat dar când ați memorat atâtea versete? and so they, uh, this pastor asked some of them Them, when were you able to memorize so many verses? And the brethren there said that they memorized these verses while they spent time in prison. In secret, they would carry certain portions from the Bible that they would pass around in secret and they would memorize verses. This pastor didn't, wasn't talking about the, the 1980s uh, back in the 
the days uh, during the communist era in Romania. El a despre ziua noastră de He was talking about the present days, the current 2023. days, the year of 2023. Și frații de acolo l-au rugat și au spus că vei pleca înapoi acasă în America să, the, să vă rugați pentru noi. The brethren there from China asked this pastor when you go back to the US please pray for us. Spunea că într-o zi să avem și noi libertatea care o aveți în America să vă închinați. So that one day we are going to gain this freedom to worship freely just like you. Și fratele acesta a spus, zice, nu, nu pot să mă rog lucrul acesta. And this brother said, no, I, I will not be praying this. I cannot pray like Spunea this. Spunea el, eu n-aș vrea ca voi să deveniți ca și noi. Because I wouldn't want you to become like us, the pastor Pentru că în America, said. spune el, credincioșii au mașini. Because he said, in the U.S., the Christian believers have cars, they have air conditioning, they have nice pews, they have upholstered uh, benches, and they have everything that they need. And yet, they find it so hard to go to church, driving the car 10, 15 minutes. These people would travel by train and by foot for, for miles, many miles, just to spend time in Bible study and in prayer. This is the persecuted church from our days in China. We must be aware that we are living in times of grace, although the inflation the economy are affecting it. Dar sunt frați și surori așa cum a fost și în biserica primară. There are brothers and sisters just like they were in the early church. Care sunt persecutați. Who are persecuted. Care încă suferă, nu who doar verbal. Are still suffering not just verbally. Ci fizic pentru credință. They credinț. are physically suffering for the faith. De aceea consider că avem un har extraordinar de mare. For that reason I consider that Și-aș we have a dăm gloria lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. And I would like for us to give glory și să fim mulțumitori și mulțumitori. And be thankful and thankful again. Amin. Amen. În dimineața aceasta aș dori să continuăm în cuvântul lui Dumnezeu cu a doua călătorie a apostolului Pavel. This morning I would like for us to continue from the word of God with the second missionary journey of the apostle Paul. Dacă țineți minte sau cei care ați am fost miercuri, serile de miercuri. If you remember, or especially for the people who attend on Wednesday evenings, aș vrea doar să fac puțin, să mă duc puțin în spate în cartea faptelor apostolilor. I would like to go uh, just a few chapters in the book of Acts, just a few chapters priorly to do a little review. Apostolii au fost uh, umpluți în uh, capitolul 2 cu Duhul Sfânt. In chapter 2, the apostles were filled with the Holy Spirit. Și viața lor uh, a luat o întorsătură extraordinară. And their lives took a turn around that was extraordinary. Apostolul Petru care s-a lepădat de Domnul, iată că acum este un om extraordinar. The apostle Peter who once betrayed Jesus, he denied Jesus, not betrayed Jesus, he denied Jesus, now becomes an extraordinary man. Nu mai este același om pe care l-ai știut înainte. He is no longer the same man that we knew back in the days. Dumnezeu i-a îmbrăcat cu Because God had clothed them with the promise of the Father, meaning the Holy Spirit. Și Dumnezeu lucra prin ei prin vestirea numelui lui Isus Hristos. And so God was using them, was working through them uh, to proclaim the name of the Lord Jesus Christ. Capitolul 3 vindecarea acelui uh, acelui olog. In chapter 3 we find the healing of the paralyzed man. Uh, de la poarta frumoasă este vindecat. From the beautiful poarta gate templului. he is healed. This uh, gate of the temple. Liderii și cei mai mari și poliția templului nu aveau ce să le mai bage de vină la post. And so the religious leaders and the officials there could not stop them. They could not uh, say anything against the apostles. Pentru că vindecarea și mărturia era chiar în fața lor. Because this healing and this wonderful testimony was standing right in front of them. Au fost bătuți, au fost judecați. Yes, they were flogged, they were beat, they were judged, they were thrown in prison. Li s-a poruncit să tacă din gură. It was commanded to them to stop speaking in the name of Jesus. And yet these people cannot stop talking about Jesus because lor. they had a fire in their hearts. Predicarea Evangheliei, mesajul Evangheliei a atras și persecuția The preaching of the gospel, the message of the gospel indeed drew persecution upon them. În capitolul 7 este martirizat Ștefan. In chapter 7 we see Stephen being martyred. Primul martir. The first martyr. În urma căruia foarte mulți credincioși iudei au, au plecat și s-au împrăștiat peste tot. after that event a lot of the Christian people ended up scattering all throughout uh, the places. În urma acestei împrăștieri uh, Cuvântul lui Dumnezeu este dus mai departe. And after this scattering takes place, the word of God continues to spread. Și se nasc biserici. And so therefore, as a result, churches are being established. Biserici între neamuri. Churches are being planted among the Gentiles. Biserici dintre cei care au ieșit dintre iudaism și s-au convertit la creștinism. Churches among the people who got out of Judaism and they converted to Christianity. Și așa se naște prima biserică unde li s-a dat, sau 
primul loc unde li s-a dat numele creștinilor, And so this is how the first church was uh, uh, established or was born where the Christians for the first time received this name of Christians. În Antiohia Siriei. And this happened in the Syrian Antioch. A devenit un centru extraordinar de puternic. This place became a very powerful center. Și Pavel și Barnaba au petrecut ani de zile ca să învețe biserica cuvântul Dumnezeu. Paul and Barnabas spent years in a row to teach the people the word of God. Apostolii au umblat sub ungerea și puterea Duhului Sfânt. The apostles walked under the anointing and the power of the Holy Spirit. Din afară, oricât au fost persecutați, diavolul n-a putut să biruiască. From the outside, no matter how much they were persecuted, the devil could not prevail. Dar acum când acum când s-a înfițat biserica, yet now when the churches were appointed, diavolul a căutat să lovească din interior. The devil tried to strike from the interior. Și la mesajul apostolilor unii credeau, iar alții nu credeau. And when it comes to the message of the apostles, some people believed it and others did not believe it. Cei care n-au crezut au început să-i persecute pe cei care au crezut mesajul. And so the people who didn't believe the message began to persecute the people who were believing the message. Au început să le impună legea lui Moise. They began to impose Moses's law. Au spus noi credem că voi sunteți mântuiți prin credința în Domnul Isus. And they said we believe that you're saved through the faith in the Lord Jesus. Dar trebuie și legea. Yet you still have to keep the law. Apostolii da capitolul 5 15, In chapter 15, if you remember, we see the apostles. Au mers la Ierusalim și au they go to Jerusalem and they have a council. They need advice. Apostolilor și prezbiterilor care erau la Ierusalim. They want the, can- the council of the apostles and the presbyters that were there in Jerusalem. Duhul Sfânt îl folosește pe apostolul Petru și pe Iacov. And so we will see that the Holy Spirit uses the apostle Peter and the apostle James. Și dă acel decret, da, prin care să nu se pună, să nu se impună neamurilor legea lui Moise. And they give that decree where Moses's law will not be imposed. Și doar patru lucruri. But re- Rather, they're going to uh, uh, make four requirements so necessary de de to avoid things that were dedicated to idols, de sânge, de to avoid sublimate, the blood from strangled animals, de curvie, and to avoid adultery, care sunt fizice, nu things sunt that are physical things, not necessarily spiritual ones. O and so the apostles received the message și l-au dus mai departe and they took, it forth, they took it forward to the churches da, în Antiohia, Siriei, and we will see in Syrian Antioch și au transmis fraților decretul care a fost. and they transmitted to the, brother, to the brethren there the decree that was given. Acum au ajuns din nou în Antiohia Siria și s-au întors de la Ierusalim cu so, acel decret. Once again, they are back in the Syrian Antioch, coming back from Jerusalem, bringing the decree. Apostolul Pavel împreună cu Barnaba doresc să meargă din nou și să viziteze frații și surorile și locurile unde s-au ridicat aceste biserici. So the apostle Paul with Barnabas desired to go once again to visit the places where they had established these churches. Dorința lor, da, versetul 36. In verse 36 we see their desire. Spune să ne întoarcem și să mergem pe la frați din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. They said after some days Paul said to Barnabas, let's return and visit the brothers and sisters in every city in which we proclaim the word of the Lord and see how they are. În prima lor călătorie misionară ei au, au vestit cuvântul lui Dumnezeu și s-au ridicat biserici. So we see that in their very first missionary journey they proclaimed the word of God and as a result churches were established and appointed. Ba mai mult au rânduit prezbiteri în fiecare din biserică după ce s-au rugat și au postit. Then that after they had fasted and prayed they appointed pres- and leaders in those churches. So, în dorința aceasta de a merge și vizita, uh, apare această neînțelegere, acest dezacord între Pavel și Barnaba. So we will see that in this desire to go back to the churches and visit them, this discord arises between Paul and Barnabas. So în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la patru puncte. And so as a result, this morning I would like for us to uh, focus our attention on four points. Ca să fie așa puțin mai structurat. Just to be a little more structured. În primul rând este această neînțelegere, acest dezacord între Pavel și Barnaba. First of all, we are going to look at this uh, uh, discord between Paul and Barnabas. În al doilea rând o să ne uităm la la, uh, alegerea tânărului Timotei. Second of all, we are going to see how uh, the young man Timothy was chosen. În al treilea rând, uh, chemarea în Macedonia. Thirdly, we are going to see how Paul was called to go to Macedonia. Și în al patrulea rând, la convertirea acestei femei pe nume Lydia. And fourthly, we will see the conversion of this woman Lydia. Care este primul rod 
pentru împărăția lui Dumnezeu and din she, de pe continentul european. And she is actually the first fruit for the kingdom of God on the European continent. So, haideți să ne întoarcem la primul punct, acest dezacord care a apărut între acești doi mari oameni ai lui Dumnezeu. Let us at this time return back to the first point, meaning the discord that arose between these two great men of God. Doi apostoli. We have two apostles care au avut o dorință bună de a merge de a continua să meargă împreună. And both of them had the same uh, good desire to continue the journey together. Da, până aici au fost nedespărțiți. Up until this point uh, they were always together. Dar acum apare această mică divergență. And now this little divergence arises. Însă această mică divergență i-a făcut să apuce fiecare pe căi diferite. Yet this divergence causes them to go on their separate ways. So, dorința lui Barnaba a fost să-l ia și pe Ioan Marc împreună cu ei. We will see that Barnabas desire was to take John Mark alongside with them. Apostolul Pavel a spus nu vreau să, sau n-a dorit să-l ia și pe, Mar- pe Ioan Marcu cu ei. The Apostle Paul, on the other hand, did not want to take John Mark with them. Pentru că în prima lor călătorie misionară, Ioan Marcu s-a întors din nou în Ierusalim. Because in their very first missionary journey, John Mark returned back to Jerusalem, deserting them. În timp ce erau în Pamfilia. While they were in Pamphylia. Nu știm care a fost motivul de ce i-a părăsit. We don't exactly know why John Mark uh, deserted them and returned. Back to Jerusalem. Dar cu siguranță lucrul acesta l-a determinat pe apostolul Pavel. Yet we will see that this desire determined the apostle Paul. Poate să și piardă puțin așa încredere în el. Perhaps to lose uh, his trust in John Mark. Barnaba care era verișor cu Ioan Marcu. Barnabas on the other hand who was cousins with John Mark. Probabil că a dorit să ofere încă o nouă șansă acestui tânăr. Very likely wanted to give another chance to this young man ca să continue și să dovedească dedicarea și slujirea lui în Evanghelie. To continue and prove himself cuvântul spune că neînțelegerea aceasta a fost așa de mare încât cei doi s-au despărțit. The word of God however tells us that this discord was so big that they ended up splitting and just parting ways. Vom vedea că apostolul Pavel, versetul 40, l-a ales pe Apostolul Sila. We will see as a result that the apostle Paul chooses so, Silas. Era unul dintre proroci dintre prorocii. Silas was one of the prophets. Iar Barnaba a plecat în partea de sud spre Cipru împreună cu Ioan Marc. And Barnabas went uh, on the south uh, uh, side on the on Cyprus together with John Mark. So, Sila a fost unul care a fost recunoscut dintre uh, de conciliu de la Ierusalim. Silas as a result was one of the person that was recognized and acknowledged by the council in Jerusalem. Apoi știm că a fost profet. Furthermore, we know about him that he was a prophet. A fost cetățean roman. He was a Roman citizen. Sila a vorbit uh, și a stăpânit foarte bine limba greacă. Silas spoke very well the Greek language. De asemenea, uh, Prima epistolă a lui Petru. On the same note, it is important to know that the first pe- uh, apost- uh, epistle of Peter. Se pare că Sila a fost cel care l-a ajutat să scrie această epistolă. It seems like it was Silas who helped the apostle Peter write this epistle. So a fost Sila a fost un om al lui Dumnezeu. So as a result, it is good to know that Silas was indeed a man of God. Întrebarea mea citind cuvântul acesta. My question reading this word of God. A fost voia lui Dumnezeu ca cei doi apostoli să se despartă? Was is was God's will for these two apostles to split ways? Nu știm toate aceste detalii. We don't exactly know all the details. Dar știm din fapte capitolul 13. What we know, however, from the book of Acts chapter 13 că cel care i-a chemat pe Pavel și Barnaba în lucrare. That the one who has called Paul and Barnabas in the work of ministry. Pe când slujeau Domnului și posteau Duhul Sfânt a zis. Because the word of God tells us while they were fasting and praying the Holy Spirit said. Puneți-mi deoparte pe Pavel și Barnaba. Set aside for me Paul and Barnabas. Pentru lucrarea pe care i-am chemat. For the work that I have called them into. Nu știm toate aceste detalii. So we don't know all the details. Dar prefer să rămân la ceea ce a vorbit Duhul Sfânt. Yet I choose to chemare care le-a dat. What the Holy Spirit said and the calling that the Holy Spirit gave them. Poate omul să anuleze sau să zădernicească planul lui Dumnezeu? Can man cancel or nullify God's plan? Atunci când oamenii uh, acționează în emoțional? When the people act emotionally in emotion? So pot să asculte de tot felul de voci sau chiar or sentimente? When the people try to go by feelings or listen to all kinds of voices and opinions? 
putem să ne abatem de la planul lui Dumnezeu. We can actually stray from the plan of God. Dar atunci când oamenii sau noi ca și credincioși ascultăm de vocea lui Dumnezeu. Yet when the people or us as Christian believers choose to hear and listen to the voice of God and follow Dumnezeu, the clear and concise direction of God's voice. Atunci nu mai avem nici o îndoială că nu suntem în planul lui Dumnezeu. Then there's going to be zero doubt that we are not in God's plan. Oricare ar fi călătoria, trimiterea, misionarea. Where the commissioning is or the missionary journey is. Apostolul Pavel a fost deranjat pe moment. We will see that yes indeed the apostle So Paul was uh, momentarily bothered. Și probabil că în inima lui a avut acele rețineri față de Ioan Marc. And very likely in his heart he had certain abstinences towards John Mark. Dar în Coloseni capitolul 4 vom vedea că mai pe urmă. Yet in Colossians chapter 4 we will see that at last a little later on. Cei doi au fost reconciliați. The two were reconciled. So, ce am putea învăța din din experiența acestor doi apostoli? So therefore what could we learn from the experience of these two apostles? Știți ce îmi place la ei? Do you know what I like about them? Perseverența lor. I like their perseverance. Perseverența lor. I like their perseverance. Chiar dacă ei nu au agreat unul cu altul asupra organizării în misiune. Although they didn't fully agree with each other when it came to the organization of their journey. So partenerul lui de a merge în misiune doi către doi. Or the fact that they didn't agree about the partner that they were going to take when they went uh, two by two in this missionary trip. Ei nu au renunțat ca să mai facă misiune. Yet they didn't give up on doing the work of mission. Putea să spună, oh, dacă nu agrezi, încheiem totul aici. They could have easily said, well, since we're not agreeing, we can just give up and stop everything here and we're just going to mind our own business. Dar apostolul Pavel, apostolul Barnaba n-au făcut așa. Yet the apostle Paul and the apostle Barnabas didn't do that. Indiferent care a fost acea, această mică divergență sau neînțelegere. Regardless of this insignificant uh, 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 debate or divergence that they had ei au continuat să fie perseverenți they continued to be perseverant perseverenți în lucrarea lui Dumnezeu perseverant in the work of god m-am gândit oare care sunt lucrurile care se ridică împotriva noastră so i thought to myself what are the things that are rising up against us și încearcă să îmi taie acest avânt această perseverență în a sluji pe Dumnezeu things that are trying to oppose and cut this this um, yearning or this effort that i want to uh, show when it comes to serving God. Neînțelegerea aceasta ar poate chiar a fost voia lui Dumnezeu sau poate chiar a fost un atac spiritual asupra lor. When it comes to this dispute, it could have been the will of God or perhaps it was a spiritual attack that was upon them. Dar au trecut peste ea. Yet they overcame it. Și au rămas în voia lui Dumnezeu. And they remained in the will of God. De ce spun voia lui Dumnezeu? Why do I say will of God? Vom vedea că apostolul Pavel prin toate cetățile pe unde a călătorit. We will see that the apostle Paul all throughout the cities where he went. La început cred că el și-a făcut un plan. In the beginning I believe that he created a strategy he Dar made a plan. Dar vom vedea direcționarea concretă a Duhului Sfânt. We will see the concrete direction that the Holy Spirit gives him. Apostolul Pavel a fost omul potrivit în locul potrivit. The apostle Paul was the perfect man for the perfect place. Cu mesajul potrivit. With the perfect message. Pentru inimile care erau gata să se mântuiască. For the hearts that were ready to be saved. A putut să facă lucrul acesta pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit. He was able to perform this thing because the Spirit of God led him and guided him. Aș vrea să ne uităm la, la, la perseverența lor. I want us to see their perseverance. De fapt, toți apostolii vom vedea că au fost perseverenți. We will see actually when looking at all the apostles they were all perseverant. În capitolul 5 atunci când li s-a interzis să mai predice. In chapter 5 when it was prohibited and the commanders commanded them to stop preaching in the name of Jesus. Continuă să predice. They continued to preach in the name of atunci Jesus. Atunci când au fost bătuți și închiși. When they were flogged, beaten and they were imprisoned. Au spus trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. They said we have to obey God more than the people. Apostolul Pavel spune ce a întâmpinat el în lucrarea lui misionar. The apostle Paul for the morning one instance enumerates what he encountered during his missionary trip. Necazuri, nevoi, trials, needs, strâmtorări, uh, uh, hardships, bătăi, beatings, răscoale, and riots, vegheri, posturi, and, and uh, fastings and praying. 2 Corinteni capitolul 6. Second Corinthians chapter 6 we find these details. De trei ori bătut cu nuiele. Three times he was flogged with rods and he was stoned almost to the point of death. S-a sfărâmat corabia cu el. And the ship wrecked. O zi și o noapte în adâncul mării. A day and a night in the depth of the sea. 
spune primești din partea tălharilor. Primești dintre frați mincinoși. Many uh, dangers from lying and deceitful brethren. În foamete și în sete, în frig. In thirst, in cold. 2 Corinteni capitolul 11. Oamenii aceștia au fost perseverenți These în lucrarea lui Dumnezeu. People were perseverant in the work of God. Și ce înseamnă să fii perseverent? Do you know what it means to continue to be perseverant? Nu s-au lăsat cu niciun chip. They didn't give up. They didn't N-au give dat up. înapoi. They didn't strike back. Un un mic dezacord, a little discord, o mică neînțelegere, a little dispute, o bătaie fizică, a, a beating, o arestare, an arrest, foame, hunger, probleme, problems, primejdi, dangers, tâlhării, and thieves, ostenel, and a trials, hardships, ei nu s-au oprit. Exhaustion. They didn't stop. De ce nu s-au oprit? Why didn't they stop? Aveau în ei ceva. Because they had something in Era Duhul lui Dumnezeu prin ei. It was the spirit of God through them. De fapt, nu erau faptele lor. It was actually not their deeds. Erau faptele Duhului It prin viața lor. It was the deeds of the Holy Spirit working through their lives. Fără Duhul lui Dumnezeu ar fi fost imposibil Without să perseverez. Without the spirit of God, it would have been impossible for them to keep persevering. Aș vrea să învățăm lucrul acesta din, din experiența lor. I want to learn this thing from their experience. Biserica a zilelor din urmă. Biserica modernă trebuie să persevereze în credință, în rugăciune, în misiune, în evangelizare, în post, în tot ceea ce este spiritual, în tot ceea ce are de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să dăm la o parte lucrurile acestea mici. Ei au știut să lase la o parte părerilor diferite. These people knew how to set aside their different opinions. Nu le-a convenit unul altul. Yes, they didn't like it perhaps. Dar nu s-au oprit. But they didn't stop. Ce au privit înainte spre împărăția lui Dumnezeu. They looked onward, they looked beyond that towards God's kingdom. It's amazing. Amen. It's amazing să poți să să poți să înaintezi. It's amazing to be able to move forward. Împotriva tuturor lucrurilor care se ridică împotriva. Against all the things that are arising as an opposition. Pentru că Domnul Bisericii. Because the Lord of the church. Este Isus Hristos. Is Jesus Christ. Cel care conduce biserica este Duhul lui Dumnezeu. The one who leads the church is the Spirit of God. Cel care aprinde inimile noastre. The one who kindles our hearts. Cel care pune această dorință de a-l căuta. The one who sets this desire to seek him. Nu este firea pământească. It's not this flesh. Este Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să învățăm lucrul acesta în dimineața aceasta. În al doilea rând, în capitolul 16, în primele cinci versete, Luca povestește sau arată felul în care apostolul Pavel l-a ales pe tânărul Timotei. E adevărat că Timotei provenea dintr-o familie mixă, dar mama lui a fost iudaică-evreică și tatălui a fost grec. Așa că apostolul Pavel a ales da, să îl circumcidă so the Paul chose to Timothy, nu pentru ca să fie mântuit, ci pentru că toți cei din acea zonă, versetul 1, versetul 2, because all the people from that region, we find this in verse 1 and 2, toți iudeii îl cunoșteau de unde provenea. Și ca să nu aibă probleme, da? împotriviri din partea iudeilor. So, Jews, a aplicat această da, ceea ce făceau ei pentru fiecare copil născut care se năștea în o familie Paul de iudei. Uh, ce îmi place la apostolul Pavel. So what I like about the apostle Paul here este viziunea lui. Is his vision. Nu doar viziunea, dar înțelepciunea de care a dat dovadă. Apostolul Pavel s-a uitat la tânărul Timotei și a văzut potențial. A înțeles că este vremea și trebuie să fie preocupat ca să ridice generația viitoare to uh, to raise up the next generation de lucrători of workers evangelists evangelists missionaries missionaries chiar pastor presbiter local and even pastors and local presbyters 
Apostolul Pavel l-a lăsat și l-a format pe tânărul Timotei. The Apostle Paul furthermore uh, established and appointed the young man Timothy. Și chiar l-a trimis ca și reprezentant al lui personal la Corint. And commissioned him as he, his own personal representative at Corinth. 1 Corinteni capitolul 4. First Corinthians chapter 4 we find this. Apoi Timotei a călătorit împreună cu apostolul Pavel. Furthermore Timothy traveled alongside Apostle Paul. Apoi Apostolul Pavel a trimis în Efes pentru a supraveghea la biserica tânără de acolo. Apoi cuvântul vorbește și despre Tit. Nu doar pe Timotei. Spune, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Tit, capitolul 1, versetul 5. Iată viziunea sau înțelepciunea de care a dat dovadă omului Dumnezeu. De fapt, atunci când ne uităm la Domnul Iisus, vom vedea că Domnul Iisus a făcut exact același lucru. Atunci când El s-a uitat la oameni, El a văzut potențial în oameni. El a văzut că oamenii aceia vor deveni cei mai puternici martori și apostole ai Împărăției Lui Dumnezeu. S-a uitat la cei 12 pe care i-a ales. Păi, vameșul Matei. Cine ar fi ales un vameș, un păcătos, să meargă să predice Evanghelia? Dar Iisus a știut mai dinainte ce va deveni omul acela. Va deveni evanghelistul care va scrie Evanghelia după Matei. Femeia samariteancă. O femeie extraordinar de păcătoasă. Cu o viață, cu un trecut oribil. A devenit un misionar al împărăției Dumnezeului. Ioan capitolul 4, versetul 39 spune, mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femei. Iată felul în care Fiul lui Dumnezeu s-a uitat la oameni. Mulți dintre ei n-au avut niciun preț pentru cei din jurul lor sau din societatea în care au trăit. Dar Totdeauna oamenii lui Dumnezeu a avut înțelepciunea aceasta de a, de a privi în viitor, de a avea această viziune pentru împărăția lui Dumnezeu. În demonizatul din Gadara, spune, a plecat și a vestit în toată cetatea tot ce-i făcut Iisus. Aceștia au devenit cei mai puternici martori ai Împărăției Lui Dumnezeu. De aceea trebuie să investim în generația care urmează. Ei trebuie pregătiți. Ei trebuie aduși în casa Lui Dumnezeu be brought in the house of God and prepared to study and discipleship and praying and perseverance in prayer because they are going to be the ones whom God is going to use for the times that are coming. It's worth spending time in the house of God. It's worth coming to prayer when you are young and when you are even a child. It's a time in which it is coming. It is a time of sowing. Because the time is coming when he is going to use whatever you sowed. Voi veți fi generația de mâine. You are going to be the generation of tomorrow. Dacă Domnul nu vine așa de curând. If the Lord does not come before then. Sau generația din perioada venirii Domnului. Or the generation from the timing of the coming of the Lord. Care vor duce acest cuvânt, această evanghelie mai departe. Who are going to carry forth this message and this word. Nu doar la comunitatea românească. Not only to the Romanian community ci la orice limbă, la orice popor, la orice neam. În țara aceasta suntem din, din, din toate națiunile Pământului. Nu contează cultura sau limba. Apostolul Pavel a mers și a circulat și în... Și în... Poporul iudeu, în primul rând, Israel a fost respins și apoi a mers mai departe la neamuri. 
Ce vreau să subliniez What I want to underline here este această înțelepciune din partea lui Dumnezeu from God de a alege și a forma of choosing and, and raising up people, lucrători potențial workers, pentru împărăția lui Dumnezeu. For the kingdom of God. Duhul Sfânt l-a folosit în a alege tineri yes, the Holy Spirit, uh, used Paul to choose young people care mai pe urmă au fost și au devenit păstori în bisericile în care el le-a ridicat și le on became pastors and leaders in the churches that he had planted. Amin. În al treilea rând, de la versetul 6 la versetul 10, Third of all, from verse 6 to 10 Apostolul Pavel și-a făcut planurile lui. We will see here that the Apostle Paul is making his own plans. Dar vedem că Duhul lui Dumnezeu are această chemare specială pentru el. Yet we see that the Spirit of God has this special calling for him. Și nu i-a dat voie să meargă nici în Asia. And did not allow him to go to Asia. Asia mică care astăzi ar fi de fapt Turcia. Small Asia which in our days would be Turkey. Și atunci când s-a pregătit, s-a pregătit să intre în Bitinia. And as he was getting ready to enter Bithynia. Spune că Duhul Sfânt, Duhul lui Isus nu le-a dat voie la intrare. The word of God tells us that the Holy Spirit of God did not allow them to go there. So, observăm că n-ar fi nimic greșit să mergi să predici evanghelia undeva, nu așa? So, we see that it wouldn't be anything wrong to go somewhere to preach the gospel. Să mergi să propovădești cuvântul lui Dumnezeu undeva unde oamenii aceia au nevoie de auzirea cuvântului. To have the desire to go and preach the word of God somewhere where you know that there's great need. Dar cu toate acestea Duhul lui Dumnezeu a dirijat lucrurile în așa fel. Yet in spite of this, the spirit of God uh, guided things in such a way încât a știut să pregătească și a avut în vedere locul și orașul acesta. That he knew how Filip. to prepare and he had the Holy Spirit has had in his, his attention this particular city in Philippi. Spune că în timpul nopții apostolul Pavel a avut această vedenie. And the word of God tells us that during the night the apostle Paul had this vision. Prin care Dumnezeu a clarificat direcția lor în misiune. Through God clarifies the direction that he wants them to take in their missionary trip. De pe acest continent asiatic, Dumnezeu l-a mutat pe continentul european. So from this uh, uh, continent of Asia, God moved him to, uh, towards the European continent. Prin această chemare acestui om, acestui bărbat pe care l-a văzut, through this calling of this man that Paul sees in a vision, el a înțeles nevoia și chemarea din partea lui Dumnezeu. Paul understands uh, that God is calling him to go there because there's great need. Dar știți ce place la Apostolul Pavel? Yeah, do you know what I like here about the Apostle Paul? A renunțat probabil la planurile lui. He gave up his plans. A renunțat posibil la ambițiile lui. Very likely he gave up his ambitions. El nu a știut sigur, era poate departe de gândul lui de a ajunge în Troa. He didn't know for sure. Actually, it was probably not even in his plan to ever make it to Troas. Și probabil că în Troa l-a luat și pe doctorul Luca împreună cu And ei. And very likely it was here in Troas where he took along with him uh, Dr. Luke. Pentru că în versetul 10 deja Luca așa vorbește ca și cum ar fi parte din echipa lor. Because in verse 10 Luke talks in such a way as if he was already part of their team. Dar îmi place felul în care el este sensitiv la vocea lui Dumnezeu. Yet I like so much the way that Paul is sensitive to the voice of God. Și aș vrea să subliniez aici ascultarea de Duhul Sfânt. Apostolii mereu au fost senzitivi la vocea și la călăuzirea Duhului Sfânt. Fie că Dumnezeu i-a călăuzit prin vise, prin vedenii, prin îngeri, când erau în temniță, da, apărătă sau chiar profeții. Ei nu s-au lăsat conduși chiar în deciziile care le-au luat. In the decisions that they had to make, they didn't allow themselves to be led or guided. Nu s-au lăsat conduși nici de emoțiile they lor. They didn't go by their feelings. Nici de cei care veneau și căutau să le impună legea. They didn't uh, listen to the people who tried to come and intimidate them and impose the law on them. Cu privire la neamuri, nu-i When așa? When it came to the Gentiles. Și au știut să fie ascultători de vocea și glasul Duhului Sfânt. These men of God knew how to remain obedient to the voice of the Holy Spirit. De aceea este important ce spune Duhul Sfânt despre fiecare situație? For that reason, it is important what the Holy Spirit says in every single situation. Dacă sunt anumite subiecte sau chiar nelămuriri. If there are certain uh, uh, subjects or uh, certain doubts. Așa cum au avut ei în capitolul 15. Just like they had in chapter 15. Duhul Sfânt a lămurit acel subiect, acea nelămurire. The Spirit brought clarity to that confusion. Biserica de astăzi, credincioșii din zilele de astăzi, in the same manner, today's church or the Christian believers from our days, trebuie să învățăm să prețuim comunicările lui Dumnezeu. We must learn how to value and focus on God's communications. 
Și trebuie să învățăm să le dorim mai mult. And we must learn how to desire them more. Dumnezeu ne vorbește în atâtea feluri. God speaks to us in many ways. Dar de multe ori e greu să înțelegem. Many times it is so hard for us to understand, however. Nu, nu, nu putem să discernem vocea lui Dumnezeu. Because we cannot discern the voice of God. Când ai o profeție, when când ai un vis, prophecy, when you have a dream, perhaps, când ai poate o manifestare mai clară, maybe when you have a more clear revelation or manifestation, și mai clar. and you can understand more clearly. Dar Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi. God speaks to us every day. Mă rog Dumnezeu Dumnezeu să ne dea o inimă sensitivă la vocea Lui, la cuvântul Lui, la manifestările divine ale Duhului Sfânt. Ei au înțeles comunicările Duhului Sfânt. De aceea Duhul Sfânt i-a călăuzit chiar în ceea ce a privit trimiterea lor. Spune, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Pavel și Barnaba. Apoi, Evanghelistul Filip spune, un înger i-a vorbit lui Filip, du-te și ajunge carul acela. Păi Duhul Sfânt i-a vorbit lui Pavel să nu meargă în Bitinia, să nu meargă în Bitinia și să nu meargă în Fapte capitolul 10, Duhul Sfânt i-a vorbit lui Petru prin acea vedenie. Duhul Sfânt i-a vorbit lui Petru prin acea vedenie. Spune, Duhul i-a spus, te caută trei oameni, scoală și du-te cu ei fără șovăire. Petru n-a putut să deschidă legea sau Tora și să aplice legea lui Moise. You see, Peter couldn't open the Torah or the law and uh, apply Moses' law. Aceea. Yes, Peter didn't fully understand the vision he had just had. Dar Duhul Sfânt i-a vorbit. Yet the Holy Spirit spoke to him și au crezut mesajul lui Dumnezeu. And he believed the message of God. I-au acționat and bazat pe călăuzirea people... Concretă și divină a Duhului Sfânt. Uh, mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă deschisă, that the, uh, that o inimă sensitivă, o inimă sinceră și să învățăm nu doar să depindem de Duhul Sfânt, dar să-L și-L ascultăm. De multe ori, atunci când stăm în prezența Lui Dumnezeu, Duhul Lui Dumnezeu îmi vorbește sau ne vorbește fiecare dintre noi. Și ne aduce aminte și ne învață ce trebuie să facem. Lucruri pe care poate trebuia să le fac și nu le-am făcut. Lucruri pe care nu trebuia să le fac și le-am făcut. Fără Duhul lui Dumnezeu nu există viața spirituală. Duhul lui Dumnezeu este totul. Slăvit să fie numele Lui. Și aș vrea să închei cu un al patrulea punct. Apostolul Pavel împreună cu Sila și împreună probabil cu Luca au ajuns în orașul acesta, orașul Filip, un oraș din ținutul acesta al Macedoniei, a city of this region of Macedonia, uh, redenumit, da, de Filip al Macedoniei, undeva prin anul 360, that has been uh, renamed uh, somewhere in the year of 360. 360. Iar practica lui misionară era că în ziua de sabat se ducea la sinagogă. And uh, his practice, his habit was that on the day of Sabbath, Paul would go to the synagogue. Pentru a vesti, da, mesajul despre Mesia evreilor, prozeliților. To proclaim the message about the Messiah to the proselytes and also to the Jews. So cam acesta era felul în care apostolul Pavel am văzut din obiceiul lui că îl practica. This is what I saw the apostle Paul doing every time he went on a missionary trip. Cuvântul spune că atunci când a ajuns în orașul acesta. So the word tells us that when Paul ended up in the city, nu se știe dacă a fost cu siguranță vreo sinagogă existentă în locul acela. O sinagogă putea să fie înființată doar unde existau cel puțin 10 oameni. Iar orașul acesta era un oraș unde erau legile romane. The majority were și mulți soldați romani se mutau aici pentru că erau scutiți de taxe. And many Roman soldiers would move here or Roman people would move here because uh, they were uh, uh, they didn't have to pay taxes. Cu greu, sau ar fi imposibil ca o sinagogă să funcționeze în interiorul acestui oraș. So as a result it would be almost impossible for a synagogue to operate and, and function in this city. De aceea cuvântul spune că a fost undeva la marginea orașului lângă un râu. For that reason the word of God says that they were somewhere at the uh, edge of the city, margin of the city, somewhere close to a river. Nici nu spune că a fost o sinagogă, spune a fost un loc de întâlnire it unde se adunau pentru rugăciune. It would have been a synagogue, it was an established place for prayer and gathering. 
Când a ajuns aici, cuvântul spune că apostolul Pavel a vestit cuvântul lui Dumnezeu. So when Paul reached this place, the word of God tells us that he began to proclaim the word of God. Și felul în care cuvântul acesta a adus acest impact a fost asupra acestei femei Lydia. And the way that the word of God had impact was especially on this woman Lydia. Lydia care provenea din orașul Tiatira. Lydia who was originating from the city of Tiatira. Și era o femeie de business, era o femeie bine văzută în orașul acela. Probabil că era și o femeie bogată, n-a fost o femeie săracă. Expresia pe care Luca o folosește și spune, Domnul i-a deschis inima, versetul 14. Domnul i-a deschis inima ca să asculte mesajul. The Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. Oare care a fost mesajul apostolului Pavel? So what exactly was the message that the apostle Paul was preaching? Fapte capitolul 17. Acts chapter 17. Doar amintesc primele trei versete. The first three verses we see. Spune că apostolul Pavel trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi. That for three days in a row, a Sabbath day, the apostle Paul spoke to them from the scriptures. Dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Reasoning with them and proving that Christ had to uh, suffer and resurrect from the dead. Acesta a fost mesajul apostolului Pavel, pretutindeni pentru a pleca. The message of the apostle Paul. De fapt, chiar el spunea în epistolele lui. Actually, he said in his epistles also. Spunea el, noi îl predicăm pe Hristos și pe el răstignit. We preach Christ and Christ crucified. În timp ce asculta cuvântul, Domnul i-a pregătit Duhul Sfânt i-a pregătit inima. So while this woman was was listening to the word of God, the Holy Spirit prepared her heart. Țineți minte rugăciunea apostolului Pavel? Do you remember the prayer of the apostle Paul? Spunea el, rugați-vă ca oriunde voi merge Domnul să deschidă o ușă de cuvânt. He said, pray that everywhere where I go for God to open a door for the word Colossians chapter 4 verse 3. Iată că în locul acesta ușa era gata deschisă. Behold, in this place the door was already open. Cuvântul doar trebuia să-și facă intrare. The word, all it had to do is just make the entrance. Pentru că inima era pregătită. Because the heart had been prepared. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că rugăciunea are putere. I realized that prayer has power. Atunci când ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc, We pray for the people who don't know God. Ca Dumnezeu să le pregătească inimile. For God to prepare their hearts. Să știți că Duhul lui Dumnezeu începe cercetarea. That the Holy Spirit of God begins to search, begins the inquiry, begins the work. Rugăciunea din locul acesta de astăzi are efectul pentru de seară. The prayer of today from this place has the effect for tonight. Pentru că în spiritual lucrurile se mișcă. Because in the spiritual things are moving. În spiritual nu există distanță și timp. In the spiritual there's no distance or time. Duhul lui Dumnezeu are acces la fiecare inimă. Access to every heart. De fapt, Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 4, oamenii nu cred Evanghelia din cauza că oamenii au mintea acoperită. Spune așa, Evanghelia este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu în viacul acesta. De aceea, atunci când oamenii primesc cuvântul lui Dumnezeu, atunci primesc lumina cuvântului They Dumnezeu. The world, the, the, the light of the word of God. Acea orbire spirituală este dată la o parte. You see that spiritual blindness is removed. Poți să înțeleagă cuvântul mântuirii. And they can understand the Nevoia word of salvation. de a fi salvați. The need of being saved. Valoarea jertfei lui Isus Hristos. And they understand the value of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Și iată că femeia aceasta devine primul ucenic. And so behold this woman becomes the first disciple in that area. De pe continentul european. From the European continent. Să știți că e o biruință extraordinară. You should know that this is an extraordinary victory. Vom vedea mai pe urmă că Dumnezeu lucrează, da, ei ajung în temniță. We will see furthermore that God continues to work, they end up in prison. Și gardianul acela, soldatul acela se va converti. And the prison guard, that soldier is going to end up being saved. He will convert. Și încetul cu încetul în orașul acesta se va forma o biserică. And slowly by slowly in this city there's going to be a church that's going to be established. O biserică nu doar în Filipi, ci pe tot teritoriul Macedoniei. A church not just in Philippi, but All throughout the territory of Macedonia. O biserică lui Christos despre care apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8. A church of Christ of which the apostle Paul in 2 Corinthians chapter. Spun capitolul 8. Chapter 8. Spune că bisericile din Macedonia atunci când a fost nevoie de o strângere de ajutor. The apostle Paul says that the churches in Macedonia, when a gathering for the needy was needed. 
în mijlocul necazurilor au dat peste măsură. In the midst of all trials and hardships, these people gave uh, beyond their ability. Spune, au dat chiar peste puterile lor. They gave even beyond their strength and ability. Aceasta a fost dăruirea inimilor acestor frați din ținutul acesta. This was the consecration and the offering of the hearts of this, the people from this region. Evanghelia a ajuns în ținutul lor prin apostolul Pavel, Sila. The gospel Sila. reached their region through the apostle Paul. Și apoi mai pe urmă prin Lydia. And further and after that through Lydia. Aș vrea să închei mesajul acesta. I would like to conclude today's message. Și aș vrea să să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm. Și aș dori să ne rugăm pentru câteva lucruri în dimineața aceasta. Primul lucru pentru care aș dori să stăm înaintea lui Dumnezeu este perseverență. Perseverență în lucrarea lui Dumnezeu. Perseverență în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Perseverență în rugăciune. Perseverență în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Perseverență în ce privește împărăția lui Dumnezeu. Apostolii, oamenii lui Dumnezeu, n-au putut să fie opriți de nici o divergență. Oamenii aceștia au perseverat, au stăruit în ceea ce Dumnezeu le-a dat. Apoi, în al doilea rând, aș dori să ne rugăm pentru viziune și înțelepciune din partea lui Dumnezeu, ceea ce privește generația tânără. Dumnezeu să scoată din ei, să-i folosească la vremea potrivită. Apoi, în al treilea rând, aș dori să ne rugăm pentru ascultarea noastră de Duhul Sfânt. Apostolii au fost senzitivi la glasul lui Dumnezeu. Au prețuit, au valorificat, n-au bat jocorit lucrările lui Dumnezeu, ci au pus preț pe comunicările lui Dumnezeu. Aș vrea să spunem, Doamne, în dimineața aceasta, învață-mă să mă apropiu mai mult de Tine. Dă-mi acest discernământ spiritual să aud vocea ta, să înțeleg glasul tău, să prețuiesc comunicările tale, direcțiile tale, mustrările tale, orice ai pentru mine, vreau să fac voia ta. Și în al patrulea rând, aș dori să ne rugăm pentru mântuirea celor care vor fi diseară în locul acesta. Așa cum Domnul a pregătit inima acestei femei, să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu Let us pray in the same manner for the Spirit of God to prepare the hearts of these people and the Spirit of God and the Word of God to find open hearts. Let us all say this prayer together. Amen.